முந்திரி ஆலை தொழிலாளி கொலை வழக்கில் சிபிசிஐடி போலீசாரால் தேடப்பட்டு வந்த கடலூர் திமுக எம்பி ரமேஷ் பண்ருட்டி நீதிமன்றத்தில் சரண் புதுவையில் உள்ளாட்சி தேர்தல் குளறுபடிகளை சரி செய்த பின்னர் தேர்தலை நடத்த கோரி எதிர்க்கட்சிகள் முழு அடைப்பு போராட்டம் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு ஆந்திராவில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக பூண்டி ஏரிக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு ஏரியின் நீர்மட்டம் வேகமாக உயர்ந்து வருவதால் வினாடிக்கு ஆயிரத்து ஐநூறு கனடி உபரி நீர் வெளியேற்றம் வேதாரண்யத்தில் அறுவடை இயந்திரங்களின் வாடகை அதிகரிப்பால் குறுவை சாகுபடி பணிகள் பாதிப்பு வேளாண் பொறியியல் துறை மூலம் இயந்திரம் வழங்கவும் தனியார் இயந்திரங்களின் வாடகையை முறைப்படுத்தவும் விவசாயிகள் கோரிக்கை ஏற்காடு மலைப்பகுதியில் பெய்து வரும் தொடர் மழையால் வாணியாறு அணையின் நீர்மட்டம் ஐம்பத்து ஒன்பது அடியாக உயர்வு பருவமழைக்கு முன் அணை நிரம்பி வருவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி நீலகிரி கோவை சேலம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு கனமழைக்கு வாய்ப்பு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் புரட்டாசி மாதத்தை ஒட்டி விற்பனை சரிவால் நாமக்கல்லில் கறிக்கோழி விலை குறைவு பதிமூன்று ரூபாய் விலை குறைந்து கிலோ நூற்று எட்டு ரூபாய்க்கு விற்பனை இன்று சர்வதேச பெண் குழந்தைகள் தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இந்தியாவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பதினெட்டாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி இரண்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது லடாக் எல்லை பதற்றம் குறித்து நடந்த இந்தியா சீனா ராணுவ கமாண்டர்கள் மட்டத்திலான பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்தது ஏர் இந்தியாவின் பதினாறாயிரம் கோடி கடன் நிலுவைத் தொகையை ஏற்றுக்கொள்ள மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது காஷ்மீரின் பந்திபோரா மாவட்டத்தில் பாதுகாப்பு படையினருக்கும் பயங்கரவாதிகளுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் லஷ்கர் ஏ தொய்பா இயக்க பயங்கரவாதி சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் அமெரிக்காவின் ஹவாய் தீவில் அடுத்தடுத்து சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் பகுதியில் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்த முப்பத்தி ஆறு அகதிகளை ஸ்பெயின் கடற்படை மீட்டுள்ளது லெபனானில் எரிபொருள் தட்டுப்பாட்டால் இரண்டு பிரதான மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் மூடப்பட்ட நிலையில் ஒட்டுமொத்த நாடு இருளில் மூழ்கியது டி டுவெண்டி உலகக்கோப்பைக்கான இந்திய அணியில் கூடுதல் வேகப்பந்து வீச்சாளரை சேர்க்க பிசிசிஐ ஆலோசனை செய்துள்ளது கத்தாரில் அடுத்த ஆண்டு நடக்கவிருக்கும் உலகக்கோப்பையை தான் பங்கேற்கும் தனது கடைசி போட்டி என்று பிரேசில் கால்பந்து வீரர் நெய்மர் தெரிவித்துள்ளார் பண்ருட்டி முந்திரி தொழிற்சாலை தொழிலாளி கொலை வழக்கு தொடர்பாக தேடப்பட்டு வந்த திமுக எம்பி ரமேஷ் இன்று பண்ருட்டி நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்தார் தொழிலாளி கோவிந்தராஜ் கொலை தொடர்பாக சிபிசிஐடி ஏடிஎஸ்பி கோமதி தலைமையில் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர் இதில் ரமேஷ் எம்பி அவரது உதவியாளர் நடராஜ் சக தொழிலாளிகள் ஆகியோர் மீது சிபிசிஐடி போலீசார் ஆறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்தனர் கடந்த எட்டாம் தேதி நடராஜ் சக தொழிலாளிகளை கொலை வழக்கில் கைது செய்த போலீசார் கடலூர் சிபிசிஐடி அலுவலகத்தில் வைத்து விசாரணை மேற்கொண்டு பின்னர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி விருத்தாச்சலம் கிளைச்சிறையில் அடைத்தனர் இந்நிலையில் பண்ருட்டி நீதிமன்றத்தில் முதலாவது மாஜிஸ்ட்ரேட் கற்பகவல்லி முன் இன்று திமுக எம்பி ரமேஷ் சரணடைந்தார்
சென்னையின் குடிநீர் ஆதாரமான பூண்டி ஏரியிலிருந்து திறக்கப்படும் உபரி நீர் ஆயிரம் கனஅடியிலிருந்து ஆயிரத்து ஐநூறு கனஅடியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது ஆந்திராவில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக பூண்டி ஏரிக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது நேற்று பூண்டி ஏரிக்கு ஆயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூத்தொரு கனஅடி நீர்வரத்து இருந்த நிலையில் நீர்மட்டம் முப்பத்து நான்கு கனஅடியாக உயர்ந்துள்ளது இதையடுத்து பாதுகாப்பு கருதி இரண்டு மதகுகளின் வழியாக ஆயிரம் கனஅடி தண்ணீரை உபரி நீராக கொசஸ்தலை ஆற்றில் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் திறந்தனர் இந்த நிலையில் நீர்வரத்து மேலும் அதிகரித்து வருவதால் இன்று கூடுதலாக ஐநூறு கனஅடி தண்ணீர் உபரி நீராக திறக்கப்பட்டுள்ளது நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யத்தில் குறுவை அறுவடை இயந்திரங்களின் வாடகையை முறைப்படுத்த விவசாயிகள் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பிராந்தியங்கரை மூலக்கரை கரியாப்பட்டினம் வடமழை மணக்காடு ஆகிய கடைமடை வேதாரண்ய கிராமங்களில் ஐந்தாயிரம் ஏக்கரில் செய்யப்பட்ட குறுவை சாகுபடி தற்போது நெற்கதிர்கள் முற்றி அறுவடை பணி நடைபெறுகிறது இதனிடையே தஞ்சை திருவாரூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் குறுவை அறுவடை பணிகள் நடைபெறுவதால் சேலம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில் இருந்து மட்டும் தனியாருக்கு சொந்தமான அறுவடை இயந்திரங்கள் குறைவான எண்ணிக்கையில் வேதாரண்யம் வந்துள்ளன அறுவடை இயந்திரத்திற்கு மணிக்கு மூவாயிரம் ரூபாய் வாடகையாக பெறப்படுகிறது கடன் வாங்கி குறுவை சாகுபடி செய்துள்ள விவசாயிகள் அறுவடை இயந்திரத்தின் வாடகை உயர்வால் மேலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மழை பெய்யும் பட்சத்தில் நெல் மணிகள் சேதமாகிவிடும் என்பதால் கூலி ஆட்களை கொண்டு ஒரு சில விவசாயிகள் அறுவடை செய்து வருகின்றனர் எனவே வேளாண்மை பொறியியல் துறை மூலம் அறுவடை இயந்திரத்தை உடனடியாக வழங்குவதுடன் தனியார் அறுவடை இயந்திரங்களின் வாடகையை முறைப்படுத்த விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் புதுச்சேரியில் எதிர்க்கட்சிகள் சார்பில் இன்று முழு அடைப்பு போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது புதுவையில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள உள்ளாட்சித் தேர்தலில் குளறுபடிகள் இருப்பதாக குற்றம் சாட்டும் எதிர்க்கட்சிகள் அதனை சரி செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் புதுச்சேரியில் வருகிற நவம்பர் மாதம் இரண்டு ஏழு மற்றும் பதிமூன்று ஆகிய தேதிகளில் மூன்று கட்டமாக உள்ளாட்சித் தேர்தலை நடத்த மாநில தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது இந்நிலையில் தொகுதி மறுசீரமைப்பில் குளறுபடி சுழற்சி முறையில் வார்டு தேர்வு செய்ததில் தவறுகள் இடஒதுக்கீட்டில் பட்டியல் இணைத்தவர்கள் மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்ட வர்களுக்கு உரிய இடம் அளிக்கப்படவில்லை என பல குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளது தேர்தல் குளறுபடிகளை கண்டுகொள்ளாத ஆளும் என்ஆர் காங்கிரஸ் பாரதிய ஜனதா கூட்டணி அரசை கண்டித்து எதிர்க்கட்சிகள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றன முழு அடைப்பு போராட்டத்தின் காரணமாக முக்கிய வர்த்தக வீதிகளான நேரு வீதி அண்ணா சாலை காமராஜர் சாலை பொதுமக்கள் கூட்டமின்றி வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது அனைத்து கடைகளும் அடைக்கப்பட்டுள்ளதாலும் தனியார் பேருந்துகள் இயக்கப்படாததாலும் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது முழு அடைப்பு போராட்டத்தையொட்டி மாநிலம் முழுவதும் ஆயிரத்து ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் புதுவை மாநிலத்தில் இன்று முழு அடைப்பு போராட்டம் நடைபெற்று வரும் நிலையில் கடலூரிலிருந்து புதுவைக்கு செல்லும் தனியார் பேருந்துகள் இயக்கப்படவில்லை இதனால் பொதுமக்களுக்கு பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக தமிழக அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் கடலூரிலிருந்து புதுவைக்கு கூடுதல் பேருந்துகளை இயக்கி வருகிறது பயணிகள் வருகைக்கேற்ப கூடுதல் பேருந்துகளை இயக்கவும் திட்டமிட்டுள்ளது தீபாவளி பண்டிகைக்கு சொந்த ஊர் செல்பவர்களின் நலன் கருதி பதினாறாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பது சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என போக்குவரத்துத் துறை அறிவித்துள்ளது சென்னை உள்ளிட்ட நகரங்களில் இருந்து பிற பகுதிகளுக்கு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளன தீபாவளி முடிந்த பின்னர் ஊர் திரும்ப பதினேழாயிரத்து எழுநூற்று பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளதாகவும் போக்குவரத்துத் துறை அறிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் டெல்டா மாவட்டங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை மையம் அறிவித்திருந்தது அதன்படி நாகை மாவட்டத்தில் கடந்த மூன்று நாட்களாக மிதமான மழையும் கனமழையும் விட்டுவிட்டு பெய்தது விழுந்த மாவடி காமேஸ்வரம் கோவில்பத்து நாகை நாகூர் வேளாங்கண்ணி திட்டச்சேரி திருமருகள் கீழையூர் கீழ்வேலூர் திருக்குவளை திருப்பூண்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் விட்டுவிட்டு பெய்த கனமழையால் தாழ்வான பகுதிகளிலும் சாலைகளிலும் மழை நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது சம்பா தாளடி பயிர்களுக்கு இம்மழை உதவியாக இருக்கும் என தெரிவித்துள்ள விவசாயிகள் பட்டமங்கலம் தேவூர் பெருங்கடம்பனூர் பாலையூர் திருமருகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் குறுவை அறுவடை பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் இந்த மழையால் ஆயிரம் ஏக்கருக்கு மேல் குறுவை நெற்பயிர்கள் பாதித்து உள்ளதாக விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்
காற்றின் வேகம் குறைந்ததால் மூன்று நாட்களுக்கு பின்னர் வேதாரண்யம் பகுதி மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்றனர் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் கடற்பகுதியில் கடந்த மூன்று நாட்களாக சூறை காற்று வீசியதால் ஆறுகாட்டுத்துறை கோடியக்கரை புஷ்பவனம் உள்ளிட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்த இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லாமல் இருந்தனர் தற்போது காற்றின் வேகம் குறைந்து கடல் பகுதி அமைதியாக காணப்படுவதை அடுத்து வீடுகளில் முடங்கியிருந்த மீனவர்கள் இன்று மீண்டும் வழக்கம் போல கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்றனர் சேலம் மாவட்டம் ஏற்காடு மலைப்பகுதியில் பெய்து வரும் தொடர் மழையால் வானியாறு அணையின் நீர்மட்டம் ஐம்பத்து ஒன்பது அடியாக உயர்ந்துள்ளது தருமபுரி மாவட்டம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அருகே சேர்வராயன் மலை அடிவாரத்தில் வானியாறு அணை அமைந்துள்ளது இந்த அணையின் தண்ணீர் மூலம் பத்தாயிரம் ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன இந்நிலையில் ஏற்காடு மலைப்பகுதியில் பெய்யும் மழை காரணமாக வானியாறு அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்து உள்ளது கடந்த மாதம் மழை தொடங்குவதற்கு முன்பு அணையின் நீர்மட்டம் இருபது அடிக்கும் குறைவாக இருந்த நிலையில் தற்போது அணையின் நீர்மட்டம் ஐம்பத்து ஒன்பது அடியாக உயர்ந்துள்ளது அணையின் மொத்த உயரம் அறுபத்து நான்கு அடியாக உள்ள நிலையில் நீர்மட்டம் மேலும் மூன்றடி உயர்ந்தால் பாதுகாப்பு கருதி உபரி நீர் ஆற்றில் திறக்கப்படும் என பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் பருவமழைக்கு முன்பாகவே வானியாறு அணை நிரம்புவதால் பாசன விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் மிகுந்த மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் கர்நாடக மாநிலம் தட்சிண கனடாவில் நெக்ரல் கெமராஜே என்ற கிராமத்தில் தனது ஒன்றரை ஏக்கர் நிலத்தில் சாகுபடி செய்வதற்காக சந்திரசேகர் என்பவர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி மூன்றில் ஒரு கூட்டுறவு வங்கியில் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் கடன் வாங்கினார் அவரால் அந்த கடனை திருப்பி செலுத்த முடியாத நிலையில் அவரது நிலம் வங்கி ஏலத்தில் பறிப்போனது இதனால் விரக்தியடைந்த அவர் தனது அம்பாசிடர் காரை எடுத்துக்கொண்டு சென்றவர் ஆடலில் எனும் அடர் வனப்பகுதியில் பதினெட்டு வருடங்களாக தனியாக தனது காரில் வசித்து வருகிறார் காட்டில் கிடைக்கும் பொருட்களைக் கொண்டு மரக்கூடைகளை தயாரித்து மலை கிராமங்களில் விற்று அதன் மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்தைக் கொண்டு அரிசி சர்க்கரை மற்றும் பிற மளிகைப் பொருட்களை வாங்கிக் கொள்கிறார் தனது நிலத்தை திரும்பப் பெறுவதற்கான அனைத்து ஆவணங்களையும் அந்த காருக்குள்ளேயே பாதுகாத்து வருகிறார் தன்னந்தனியாக காட்டில் வாடும் அவருக்கு அருகில் உள்ள பஞ்சாயத்து சார்பில் தடுப்பூசி செலுத்த சென்றபோது அவரை பற்றிய தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன புரட்டாசி மாதம் பிறந்தது முதலே அசைவம் சாப்பிடுவோர் எண்ணிக்கை குறைந்து வந்ததால் கோழி இறைச்சி விற்பனையும் சரிந்து வந்தது இதனை ஒட்டி கறிக்கோழி உற்பத்தியாளர்களும் கறிக்கோழி உற்பத்தியை கணிசமாக குறைத்தனர் இந்நிலையில் நாமக்கல்லில் கறிக்கோழி விலை கடந்த வாரம் உயிருடன் ஒரு கிலோ நூற்றி இருபத்தோரு ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் அசைவம் சாப்பிடுவோர் எண்ணிக்கை வெகுவாக குறைந்ததால் விற்பனை குறைந்து கறிக்கோழிகள் தேக்கமடைந்தன இதனால் உயிருடன் ஒரு கிலோ கறிக்கோழி நூற்றி இருபத்தோரு ரூபாயிலிருந்து நூற்று எட்டு ரூபாயாக குறைக்கப்பட்டு விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து கறிக்கோழி உற்பத்தியாளர்கள் கூறுகையில் புரட்டாசி மாதத்தை ஒட்டி அசைவம் சாப்பிடுபவர்கள் எண்ணிக்கை குறைந்து விற்பனையும் சரிவடைந்ததால் விற்பனையை அதிகரிக்க விலை குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் விலை மேலும் குறைய வாய்ப்புள்ளதாக கறிக்கோழி உற்பத்தியாளர்கள் தெரிவித்தனர் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பக வனப்பகுதி வழியாக செல்லும் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் காட்டு யானை தனது குட்டியுடன் உலா வந்ததால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சமடைந்தனர் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பக வனப்பகுதியில் ஏராளமான காட்டு யானைகள் வசிக்கின்றன இந்த வனப்பகுதி வழியாக தமிழகம் கர்நாடக மாநிலத்தை இணைக்கும் சத்தியமங்கலம் மைசூர் தேசிய நெடுஞ்சாலை அமைந்துள்ளது இந்நிலையில் காட்டு யானை ஒன்று தனது குட்டியுடன் ஆசனூர் அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ளா வந்தது சாலையில் சிதறை கிடந்த கரும்பு துண்டுகளை தின்றபடி நடமாடிய யானையை கண்டு வாகன ஓட்டிகள் அச்சமடைந்தனர் சிறிது நேரத்தில் காட்டு யானை தனது குட்டியுடன் வனப்பகுதிக்குள் சென்ற பின் வாகனங்கள் புறப்பட்டு சென்றன சிவகங்கை அருகே உள்ளது முடிகண்டம் மற்றும் பக்கத்து கிராமத்திற்கிடையே கண்மாயில் இருந்து வரத்து கால்வாய்கள் வழியே செல்லும் நீரை பயன்படுத்துவதில் சில ஆண்டுகளாக பிரச்சினை இருந்துள்ளது இதுகுறித்து அதிகாரிகளிடம் புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை இல்லாததால் அங்குள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலையில் முடிகண்டம் கிராமத்தினர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் தமிழ்நாடு வலுதூக்கும் கூட்டமைப்பு சார்பில் சென்னையில் நடைபெற்ற மாநில அளவிலான வலுதூக்கும் போட்டியில் பங்கேற்ற சங்கரன் கோவில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் ராஜா வெற்றி பெற்றுள்ளார் நூறு கிலோ நூற்று பத்து கிலோ நூற்று இருபது கிலோ எடை பிரிவுகளில் நடைபெற்ற போட்டியில் ராஜா முதலிடம் பிடித்துள்ளார் இதன் மூலம் கோவாவில் நடைபெறும் தேசிய அளவிலான போட்டிக்கும் நியூசிலாந்தில் நடைபெறவிருக்கும் சர்வதேச அளவிலான காமன்வெல்த் போட்டிகளும் அவர் பங்கு பெறும் வாய்ப்பை பெற்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் தேன்கனி கோட்டையில் பேருந்து நிலையத்தில் பேருந்துக்காக காத்திருந்த பள்ளி மாணவர்களுக்கு பாடம் எடுத்த உதவி ஆய்வாளருக்கு பாராட்டுகள் குவிகின்றன தேன்கனி கோட்டை பழைய பேருந்து நிலைய காவல் கட்டுப்பாட்டு அறையில் பணியாற்றி வரும் சிறப்பு காவல் உதவி ஆய்வாளர் வீரகுமார் அந்த பேருந்து நிலையத்தில் காத்திருக்கும் மாணவர்களுக்கு பாடம் நடத்தி அவர்களை படிக்க வைத்துள்ளார் நல்லொழுக்கம் குறித்தும் நன்றாக படித்து பெற்றோர்களுக்கு நல்ல பெயரை பெற்றுத்தர வேண்டும் எனவும் மாணவர்களுக்கு அறிவுரை கூறியுள்ளார் இதுகுறித்த காட்சிகள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருவதை அடுத்து உதவி ஆய்வாளர் வீரகுமாருக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன கிருஷ்ணகிரி டான்சி தொழில்பேட்டையில் தனியார் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு ஆலை நிகழ்வில் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் ஜி கே வாசன் கலந்து கொண்டார் அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் பள்ளிகளை திறக்காமல் நவம்பர் எட்டாம் தேதிக்கு பள்ளிகள் திறப்பை தள்ளி வைக்க தமிழக அரசை கேட்டுக் அவர் தெரிவித்தார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளான சூலகிரி பாக்லூர் பகுதிகளில் பரவலாக கனமழை பெய்தது அம்மழையால் நகரின் பல இடங்களில் மழை நீர் தேங்கியது இதனால் வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகினர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கந்தர்வக்கோட்டை ஆதனக்கோட்டை கல்லாக்கோட்டை கரம்பக்குடி உட்பட மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் பரவலாக பலத்த மழை பெய்தது இதனால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் நீலகிரி கோவை சேலம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் நீலகிரி கோவை சேலம் திருவண்ணாமலை கடலூர் விழுப்புரம் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு இடியுடன் கூடிய கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வட மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது சென்னை நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தனது அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளது தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திக்குளம் அருகே உள்ள கந்தசாமிபுரத்தில் மழை வேண்டி அந்த கிராம மக்கள் மழைக்கஞ்சி வழிபாடு நடத்தினர் மழை பொய்த்துவிட்டால் மழை வேண்டி ஒவ்வொரு வீடுகள் தோறும் உணவுகளை சேகரித்து ஒரு இடத்தில் வைத்து வழிபாடு நடத்தி பொதுமக்களுக்கு மழைக்கஞ்சி வழங்குவது தமிழக கிராமங்களில் உள்ள வழக்கம் இவ்வாறு வழிபாடு நடத்தினால் மழை பெய்யும் என்பது மக்களின் நம்பிக்கை அந்த வகையில் தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திக்குளம் அருகே உள்ள கந்தசாமிபுரத்தில் அந்த கிராம மக்கள் மழைக்கஞ்சி வழிபாடு நடத்தியுள்ளனர் பருவமழை பெய்யும் என்ற நம்பிக்கையில் விதைப்பு பணிகளை தொடங்கி பயிர்கள் கருக்கும் நிலை உள்ளதால் மழை வேண்டி அந்த கிராம மக்கள் மழைக்கஞ்சி வழிபாடு மேற்கொண்டனர் தேனி மாவட்டம் போடி அருகே உப்புக்கோட்டை கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் குமரேசன் இவரது குடும்பத்தில் அனைவருக்கும் நாய் வளர்ப்பதில் ஈடுபாடுள்ள நிலையில் இவரது வீட்டில் நாட்டு நாய் பொமேரியன் கோம்பை நாய் லேபர்டாக் சிப்பி பாறை என சுமார் பதினைந்திற்கும் மேற்பட்ட நாய்கள் வளர்த்து வருகிறார் மேலும் சிலுக்கு கருப்பி டோரா பப்பி லட்சுமா ரோசி புரோனி குரோமி பாண்டா டக்கரு அண்டர்டேக்கர் வீரபாகு என ஒவ்வொரு நாய்க்கும் பெயர் வைத்து அழைத்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் சிலுக்கு என்ற பெண் நாய் கருவுற்று இருப்பதை கால்நடை மருத்துவர் மூலம் அறிந்த அவர்கள் அதற்கு கூடுதல் பாசமும் கவனமும் செலுத்தி வருகின்றனர் மேலும் வீட்டில் பெண்களுக்கு வளைகாப்பு நடத்துவது போல சிலுக்கு என்ற பெண் நாய்க்கு வளைகாப்பு வைத்து எலுமிச்சை புலி சாதம் தயிர் சாதம் பொங்கல் கேசரி உள்பட ஐந்து விதமான உணவுப் பொருட்கள் செய்து நாய்க்கு கொடுத்து புது துணிகள் மாலை உடுத்தி அதன் கால்களில் வளையல்கள் மாற்றி அதன் முகத்தில் சந்தனம் குங்குமம் வைத்து உறவினர்கள் அனைவரையும் வரவழைத்து வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி நடத்தி மகிழ்ந்தனர் இந்த சம்பவம் கிராம மக்களிடையே ஆச்சரியத்தையும் வியப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பாம்பன் கடல் பகுதியில் தண்ணீர் பச்சை நிறமாக மாறியது பற்றி மீனவர்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை என மத்திய கடல் மீன் ஆராய்ச்சி நிலைய விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர் கடல் நீர் பச்சை நிறமாக காட்சியளிப்பதற்கு சிம்டிலம் எனும் கடல் பாசுகள் தான் காரணம் என விஞ்ஞானிகள் கூறியுள்ளனர் புதுச்சேரியில் தன்னார்வ துண்டு அமைப்பு ஒன்று நவராத்திரி உற்சவ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று என்ற பெயரில் நாட்டிய நிகழ்ச்சியை நடத்தியது
புதுவை கிருஷ்ணா நகரில் உள்ள சூரிய நாராயணன் கோவிலில் நடைபெற்ற இந்த நாட்டிய நிகழ்ச்சியில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் கலந்து கொண்டு நவராத்திரி நாயகிகளான துர்கை லட்சுமி சரஸ்வதி ஆகியோரை வேண்டி நாட்டியமாடினர் இந்த நாட்டிய நிகழ்ச்சி பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது குலசை தசரா திருவிழா ஸ்ரீ மாகாளி பூஜை விழாவில் பல்வேறு வேடமணிந்து பக்தர்கள் வழிபாட்டில் ஈடுபட்டனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கடலாடியில் ஸ்ரீ பத்ரகாளி அம்மன் தசரா குழுவினர் மூன்றாம் ஆண்டு மாகாளி பூஜை விழா முன்னிட்டு மாரியூர் கடலில் தீர்த்தமாடிய பக்தர்கள் ஊருக்கு வெளியே உள்ள வயல்வெளியில் பந்தல் அமைத்து வாழை மட்டைகளால் உருவாக்கப்பட்ட அருள்மிகு முத்தாரம்மன் உள்ளிட்ட தெய்வங்களுக்கு கடந்த நாற்பத்தெட்டு நாட்களாக வழிபாடு செய்து வந்தனர் இந்த நிலையில் காளியம்மன் குரவன் குரத்தி கருப்பண்ணசாமி ஐயனார் சுடலை மாடசாமி செவிலியர் அனுமன் போலீஸ் இஸ்லாமியர் அரசர் முனிவர் குடுகுடுப்புக்காரன் பிச்சைக்காரர் மணமகன் மணமகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வேடங்களை அணிந்து மேல தாளங்களுடன் இசைக்கு ஏற்றவாறு கும்பம் தீச்சட்டி ஏந்தி நடனமாடி வழிபாடு செய்தனர் மேலும் முன்னதாக கடலாடி பேருந்து நிலையம் மற்றும் முக்கிய வீதிகளின் வழியாக வேடமணிந்த பக்தர்கள் வீதி உலா சென்றனர் உலக புகழ்பெற்ற குலசேகரப்பட்டினம் தசரா திருவிழா கடந்த ஆறாம் தேதி பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளுடன் எளிமையான முறையில் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது பனிரெண்டு நாட்கள் நடைபெறக்கூடிய இந்த விழா நாட்களில் ஒவ்வொரு நாளும் அம்பாள் பல்வேறு வாகனங்களில் ஒவ்வொரு திருக்கோளத்தில் எழுந்தருளி கோவில் வளாகத்தை சுற்றி திருவீதி உலா வருவார் இந்நிலையில் தசரா திருவிழாவின் ஐந்தாம் நாளில் அம்பாளுக்கு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு மகா தீப ஆராதனை நடைபெற்றது பின்னர் அம்பாள் காமதேனு வாகனத்தில் நவநீத கிருஷ்ணர் திருக்கோலத்தில் கோவில் வளாகத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்கள் இன்றி காட்சியளித்தார் இவ்விழா காலங்களில் நடைபெறும் முக்கிய நிகழ்வுகள் அனைத்தும் யூ டியூப் சேனல்கள் மற்றும் உள்ளூர் தொலைக்காட்சிகளில் பக்தர்கள் கண்டுகளிக்க திருக்கோவில் நிர்வாகம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது சீர்காழி அருகே நெப்பத்தூரில் அனுமதி பெற்ற தனியார் சவுடுமன் குவாரியில் விதியை மீறி மணல் எடுத்த லாரிகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி அருகே நெப்பத்தூர் கிராமத்தில் புவனகிரியைச் சேர்ந்த கிருஷ்ணன் என்பவருக்கு சொந்தமான அரசு அனுமதி பெற்ற தனியார் சவுடுமன் குவாரி இயங்கி வருகிறது இந்த குவாரியில் அதிக மண் எடுக்கப்படுவதால் நிலத்தடி நீர் பாதிக்கப்படுவதாகவும் குறிப்பிடப்பட்ட லாரிகளை விட அதிக லாரிகள் மண் எடுத்துச் செல்வதாக தொடர் புகார்கள் எழுந்தது இந்நிலையில் இந்த குவாரியில் அரசின் விதிமுறையை மீறி ஞாயிற்றுக்கிழமையிலும் மண் எடுக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த திருவெண்காடு போலீசார் குவாரியில் இருந்து வந்த லாரிகளை தடுத்து நிறுத்தி சோதனை செய்தனர் இதில் இரண்டு லாரிகளிலும் சவுடுமன் என்ற பெயரில் மணல் ஏற்றி செல்வது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து இரண்டு லாரிகளையும் போலீசார் பறிமுதல் செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணம் விண்டர்பேட்டையைச் சேர்ந்த மஞ்சோளா என்பவர் கடந்த பதினாறு ஆண்டுகளாக உடல் முழுவதும் உணர்வுகள் இன்றி கால்கள் செயலிழந்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளார் இதுகுறித்த செய்தி தொலைக்காட்சியில் வெளியான நிலையில் கோயம்புத்தூரைச் சேர்ந்த மார்டின் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் மூலமாக ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான படுக்கை வசதி கொண்ட அதிநவீன தானியங்கி நாற்காலி மஞ்சோளாவுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது மஞ்சோளாவின் மகனுக்கு கல்வி உதவி மருத்துவ உதவி உள்ளிட்டவற்றை தருவதாகவும் உறுதியளித்துள்ளனர் கடலூர் மாவட்டம் குறிஞ்சிப்பாடி பகுதியில் சிவகங்கை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த முருகேசன் என்பவர் செம்மறி ஆடுகளை கொண்டு வந்து அப்பகுதியில் கிடை அமைத்து விவசாய நிலங்களில் ஆடு மேய்த்து வந்துள்ளார் இந்நிலையில் எழுபதற்கும் மேற்பட்ட ஆடுகள் திடீரென உயிரிழந்தன முப்பதற்கும் மேற்பட்ட ஆடுகள் உயிருக்கு போராடி வருகின்றன இது தொடர்பாக கால்நடைத்துறை அதிகாரிகள் மேற்கொண்ட விசாரணையில் மரவள்ளி கிழங்கு இலைகளை ஆடுகள் அதிகம் உண்டதால் உயிரிழந்திருக்கக்கூடும் என்றும் ஆனாலும் ஆடுகளை பிரேத பரிசோதனை செய்த பிறகே முழுமையான தகவலை தெரிவிக்க முடியும் எனவும் தெரிவித்துள்ளனர் உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருக்கும் ஆடுகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் மணல்மேடு குத்தாலம் மங்கை நல்லூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் மழை பெய்தது இதனால் சாலைகளில் மழை நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியதுடன் வெப்பம் தனிந்து குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவுகிறது தமிழ் முதல் புதினத்தை இயற்றிய கவிஞர் வேதநாயகம் பிள்ளை நூற்று தொன்னூத்தைந்தாவது பிறந்த நாள் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது இதனையொட்டி தமிழ் சங்கத்தினர் சார்பில் அவரது உருவ சிலைக்கு தமிழ் அறிஞர்கள் மயிலாடுதுறை எம்எல்ஏ ராஜகுமார் பொதுமக்கள் மலர் மாலை அணிவித்தும் மலர் தூவியும் அஞ்சலி செலுத்தினர்
தஞ்சை மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டையில் உள்ள கடைகளில் உரிமையாளர்கள் ஊழியர்கள் தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டார்களா என செல்போன்களை ஆய்வு செய்யப்பட்டது இதையடுத்து நடமாடும் தடுப்பூசி முகாம் மூலம் தடுப்பூசி போடாதவர்களுக்கு அந்த இடத்திலேயே தடுப்பூசி போடப்பட்டது மேட்டூரில் சூறாவளி காற்று வீசியதில் பல்வேறு பகுதிகளில் மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்தன சேலம் மாவட்டம் மேட்டூரில் மாதையின் குட்டை பகுதியில் பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்ததில் உயரழுத்த மின்கம்பம் சாலையில் சாய்ந்தது மேட்டூரில் இருந்து பவானி செல்லும் சாலையில் பல இடங்களில் புளிய மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்ததால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது மேட்டூரை அடுத்த தங்கம்மா புரியப்பட்டினம் பகுதியில் வீட்டின் முன் இருந்த மரம் விழுந்ததில் மின்கம்பிகள் அருந்தன ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருவாடானை தாலுகா தொண்டி அருகே கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் நம்புத்தாலையைச் சேர்ந்த பத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் வேனில் சித்தார்கோட்டைக்கு சென்றுள்ளனர் உப்பூர் கோவில் அருகே முன்னால் சென்ற பேருந்தை முந்த முயன்றபோது கட்டுப்பாட்டை இழந்த வேன் பேருந்து மீது மோதியது இதில் வேனில் பயணித்த சிறுவன் உட்பட நான்கு பேருக்கு காயம் ஏற்பட்ட நிலையில் ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்க்கப்பட்டனர் ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி திருக்கோவிலில் நவராத்திரி விழாவின் நான்காவது நாள் நிகழ்வில் ஸ்ரீ சக்கரத்திற்கான அபிஷேக ஆராதனைகளைத் தொடர்ந்து இரவு அம்பாள் பர்வதவர்த்தினி சரஸ்வதி கோலத்தில் கொலு மண்டபத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொண்டி அருகே நம்புத்தாளை மரவர் தெருவில் வசிக்கும் வாசு என்பவரது வீட்டின் கொள்ளைப்புறத்தில் இறை தேடி வந்த ஆறடி நீளமுள்ள நல்லப்பாம்பு ஒன்று படமெடுத்து சிறியுள்ளது இதனைக் கண்ட அவர் உடனடியாக தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் அளித்தார் சம்பவத்திற்கு விரைந்து வந்த திருவாடானை நிலைய தீயணைப்பு வீரர்கள் பாம்பு பிடிக்கும் கருவிகள் மூலம் சீரிய நல்லப்பாம்பை லாவகமாக பிடித்து அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் பத்திரமாக விட்டனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் அக்னி திருத்த கடற்கரையில் மழைநீர் சேகரிப்பு தூய்மை பாரதம் சார்பாக விழிப்புணர்வு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன இதில் மழைநீர் சேகரித்தல் விழிப்புணர்வுகளை கடைபிடிக்கும் வகையில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பங்கேற்றனர் நிகழ்ச்சியில் நேரு யுவகேந்திரா நோமன் அக்ரா மற்றும் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மல்லர்கம்பம் யோக சுப்பிரமணி குழு மாணவர்கள் சிலம்பாட்டம் வாழ்வீச்சு கட்டைக்கால் ஆட்டம் ஒயிலாட்டம் தப்பாட்டம் உள்ளிட்ட பாரம்பரிய கலை நிகழ்ச்சிகளில் ஏராளமான மாணவர்கள் பங்கேற்று விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் கோவை அருகே வரதட்சணை கொடுமையால் இளம்பெண் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் குறித்து வருவாய் கோட்டாட்சியர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கோவை மாவட்டம் ராமநாதபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் ராம் பிரசாத் இலக்கியா தம்பதியினர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபது மே மாதம் இருவருக்கும் திருமணமானது திருமணத்திற்கு வரதட்சணையாக நூறு சவர நகை ஐந்து கிலோ வெள்ளி சொகுசு கார் இருசக்கர வாகனம் ஆகியவற்றை பெற்றதாக கூறப்படுகிறது மேலும் பணம் கேட்டு இலக்கியாவுடன் ராம் பிரசாத் மற்றும் அவரது பெற்றோர்கள் கொடுமைப்படுத்தியதாக இலக்கியா அடிக்கடி பெற்றோரிடம் கூறியுள்ளார் இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் இலக்கியா தற்கொலை செய்து கொண்டார் இந்நிலையில் இலக்கியா மரணத்தில் சந்தேகம் உள்ளதாக இலக்கியாவின் தந்தை அண்ணாதுரை ராமநாதபுரம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார் திருமணமாகி ஒரே ஆண்டில் வரதட்சணை கொடுமை விவகாரத்தில் இளம்பன் உயிரிழந்த சம்பவத்தினால் வருவாய் கோட்டாட்சியர் தலைமையிலான குழுவினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருவாடானையை அடுத்த தொண்டி பேரூராட்சியை முழுவதும் உள்ள அனைத்து கடைகளிலும் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர் அப்போது கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ளாதவர்களுக்கு நடமாடும் முகாம் மூலம் தடுப்பூசி போடப்பட்டன சென்னையை அடுத்த செம்பரம்பாக்கத்தில் பஸ் நிறுத்தத்தில் நின்று கொண்டிருந்த ராஜேஸ்வரி என்பவரிடமிருந்து இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த இருவர் பத்து பவுண்ட் நகைகளை நூதன முறையில் திருடி சென்றுள்ளனர் மாஸ்க் போடாததால் அபராதம் விதிக்கிறார்கள் என மூதாட்டியிடம் கூறிய அவர்கள் நகைகளை பையில் போட்டு தருவதாக கூறி பத்து பவுண்ட் நகைகளை திருடி சென்றுள்ளனர் திருவாரூர் மாவட்டத்தின் கூத்தாநல்லூர் நீடாமங்கலம் பரவாக்கோட்டை உள்ளிக்கோட்டை உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் நேற்று இரவு முதல் மழை பெய்து வருகிறது மழையால் சாலைகளில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது கிராமங்களில் வயல்வெளிகளில் நீர் தேங்கியது திருவாரூர் மாவட்டம் சங்கேந்தி கிராமத்தில் ராதிகா கார்த்தி என்பவரது ஜெராக்ஸ் கடைக்குள் புகுந்த இருவர் அங்கிருந்த விலை உயர்ந்த செல்போனை திருடிக் கொண்டு இருசக்கர வாகனத்தில் தப்பிச் சென்றனர் சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் சிசிடிவி காட்சிகளைக் கொண்டு விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்
மயிலாடுதுறை அருகே எழுந்தருளி அருள்பாளிக்கும் தென் திருப்பதி வெங்கடாச்சலபதி திருக்கோயிலில் கோ பூஜை விழா நடைபெற்றது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் இந்தலூர் அடுத்த பல்லவராயன் பேட்டையில் எழுந்து அருள்பாளிக்கும் தென் திருப்பதி வெங்கடாச்சலபதி திருக்கோயில் ஸ்ரீ பிளவ வருட பிரம்மோற்சவ திருவிழாவின் கோ பூஜை வழிபாடு நடைபெற்றது விழாவில் பசுக்களுக்கு மஞ்சள் சந்தனம் இளநீர் பால் தேன் ஆகியவைகளைக் கொண்டு சிறப்பு அபிஷேகம் செய்து புனித நீராட்டி வேத மந்திரங்கள் போத கோ பூஜைகள் செய்து தீபாராதனைகள் காண்பிக்கப்பட்டன இந்நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு கோ பூஜை வழிபாடு செய்தனா்